इस मॉड्यूल में हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम दिस द टॉपिक पर्टिकुलरली इन वाटर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर इससे पहले पिछले से पहले जो मॉड्यूल्स में हम जिक्र करते रहे एयर में तो अब वाटर के अंदर विद रेफरेंस टू द फिशेस फिशेस के अंदर फिशेस के जैसे कि हम इस क्लासिफिकेशन में भी देखते हैं कि दे इज अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फिशेस तो प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर हमने लेटरल लाइन का भी जिक्र किया और यहां पे कुछ कुछ फिशेस तो ऐसे हैं जिनके अंदर दे इज नो एक्सटर्नल ईयर दो इज नो इन मिडल ईयर बट सडन फिशेस दे डू हैव दे डू हैव तो इसका हम इसी चीज का जायजा लेंगे और बोनी फिशेस के अंदर द रिसेप्टर्स फॉर इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग आर इन द इनर ईयर यानी इसके अंदर इनर ईयर है उसका ताल्लुक इक्विलिब्रियम के साथ है और हियरिंग के साथ है अब उनके में एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है और मिडल ईयर भी नहीं है तो अब हमने देखना है कि इनर ईयर तक वो साउंड वाइब्रेशन कैसे पहुंचती हैं Now semicircular canals detect the rotational movements by detecting and direction of gravitational pull. यानि इसके एक जो semicircular canals हैं, which are the part of the inner ear, which is the part of the inner ear, वो किस तरह gravitational pull में वो असंदास होती हैं. Now since fishes lack the outer and middle ears, the vibrations they pass. ये देखिए कैसा path है? They pass from the water to the bones of the skull, and then to the inner ear. कोई there's no external ear, there's no middle ear. लेकिन skull की bones के जरिए से ही, yeah, that is the uh, हम कहेंगे conveying material है या the structure है कि वो inner inner ear तक पहुंचती हैं sound waves. A few fishes, few fishes have chains of bony ossicles. बनी bony ossicles भी हैं बास fishes के अंदर. That pass between swim, swim bladder and back to skull. I mean, swim bladder be involved in uh, the conveying of these uh, vibrations. Now, sound waves that enter the pharynx are transmitted to swim bladder, or uh, yes, that uh, transmitted swim bladder causing it to expand and contract according to the intensity of uh, incoming wind. अगर अगर sound waves बहुत शार्प हैं या बहुत ही बहुत ही हाई इंटेंसिटी की हैं तो ये फेरिंग से होते हुए फेरिंग से होते दे ट्रांसमिट टू द स्विम ब्लैडर और स्विम ब्लैडर से स्विम ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और वो भी उस वो ही साउंड वेव्स देन दे आर कम्युनिकेटेड टू द इनर ईयर द वाइब्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पास फॉरवर्ड अलॉन्ग द चेन ऑफ ऑसिकल्स जैसे हमने कहा कि कुछ फिशेस के अंदर ऑसिकल्स भी हैं और उन्हीं ऑसिकल्स के जरिए ये फिर साउंड वेव्स वो मूव करती हैं इनर ईयर तक वेल दिस इज स्विम ब्लैडर ये एक टीडियोस्ट है या बोनी फिश है ये पूरे का पूरा दिस पार्ट इज स्विम ब्लैडर और ये इनर ईयर है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी शो की जा रही हैं और वही कॉकलिया वगैरह यहाँ पे मौजूद है और ये जो साउंड वेव्स जो हैं दे मूव टूअर्ड स्कल यहाँ पे भी कुछ फिशेस के अंदर लेकिन बाज फिशेस के अंदर ये जो फेरिंग्स के जरिए से होते हुए यहाँ पे स्विम ब्लैडर में आएगा स्विम ब्लैडर दे विल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स एंड देन दे आर कम्युनिकेटेड टू दर्टिवरी एंड देन टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स दिस बल्कि समटाइम लिगामेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व तो यहाँ से ये जो लिगामेंट्स जो हैं जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स फॉर्म में होते हैं स्विम ब्लैडर तो ये इंफॉर्मेशन दैट मूव द लेगामेंट एंड देन टू द्लू फील्ड सैक से होता हुआ फिर इनर ईयर में जाता है तो ये मुख्तलिफ फिशेस के अंदर ऑसिकल्स भी हैं ऑसिकल्स नहीं भी हैं ये इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं है मिडल ईयर नहीं है और इनर ईयर मौजूद है विच इज विच इज मेनली कंसर्न विद द इक्विलिप्रियम इज मेनली कंसर्न विद द इक्विलिप्रियम नाउ शार्क्स शार्क्स विच आर नॉट बोनी फिशेस तो दे हियरिंग हैव ए शार्प सेंस ऑफ हियरिंग दे शार्क्स दे हैव वेरी शार्प सेंस ऑफ हियरिंग एंड कैन पॉसिबली हियर प्रे मेनी माइल्स अवे फ्रॉम वाटर ये इनकी दे आर सो सेंसिटिव दे आर सो सेंसिटिव और वैसे भी वाटर में से ये जो साउंड वेव्स जो हैं दे मूव मोर क्विकली 
as compared to in air. Now, some species of carp and herring, these are fishes, they hear through their swim bladders, which function like a hearing aid. Ye hearing aid ki form in jaise human mein bhi, but uh, hearing aid is hoti hai, particularly at old age. So, ye swim bladders jo hai, they act as, they act as hearing aids. Now, fish can also sense sound through their lateral lines and their auto lips, just hum ears can. So, ye bhi, uh, hum, dekha, ke fishes mein, uh, lateral line, jo ki bohati sensitive hai to the sound, or is kaham zikr ki agar hama dekhe, uh, aquarium fishes. So, you hum tap karte hai, to they can, uh, they, they, the fish start, wo bilkul as a dibak jati hai. So, ye tamam, uh, jo hai, is ki under, is ki under, there is inner ears involved. Is ki under, ear, inner ear be involved hai, lateral lines be kuch hai, any fishes ki under hai, fishes ki under hai, or uh, inner ear. Ye tamam, ye cheese hai, they're all involved. So, in bladder be jasi hamne dekha, so in bladder be involved hai. So, in a ye agar, agar ek uh, pond hai, for example, jis ki under fish hai, or wo buddy fish hai, or wo, uh, Tilios hai, carps hai, to agar bahir bohat tez dhamaka kiya jai, to kya hota hai swim bladder bhi phat jate hai. Or wo jab swim bladder phat jate hai, to ye uski, uski death ho jate fish. Or wo ulti ho kar, then it starts floating on the surface of a water of the pond. To ye aise bhi hota hai, aise bhi ho sakta. To ye aise sabat hua, ki jo sound waves hai, they are directly that are directly connected, they are directly connected through, uh, obviously, to this uh, pharynx, uh, or juhi uh, found waves enter hoti hai maa pe, to wo itni se expansion hoti hai, us system bladder ki, ki wo phat bhi jata hai. And that leads to the, the, the death, that leads to the death of, uh, of the fish. So this is uh, all about the equilibrium and hearing. So water ki andar bhi fishes jo hai, wo वो बकायदा सुनती हैं, वो react भी करती हैं सुनने के बाद। तो this is all about uh, this uh, in fishes in water, that is equilibrium and hearing in in water. Okay.